হেই গাইস হোয়াটস গোয়িং অন অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ফিফটি এলিয়ান তো ফিরে এসেছে নোকিয়া থার্টি থ্রি ট্রেন আমি সতেরো বছর আগে নোকিয়া থার্টি থ্রি টেনের কথা বলছি না তো নোকিয়া রিসেন্টলি এই ফোনটি রিলিজ করেছে যেটা হচ্ছে নোকিয়া থার্টি থ্রি টেন সতেরো বছর আগে নোকিয়া থার্টি থ্রি টেনের মতোই দেখতে এ ফোনটি আসলে নোকিয়ার একটি ফিচার ফোন তো ফিচার ফোন হলে ওই ফোনটিতে কিছু বাড়তি সুবিধা অ্যাড করা হয়েছে একটি সময় ছিল যখন নোকিয়া থার্টি থ্রি টেন অথবা তেত্রিশ দশ ফোনটি অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এই জনপ্রিয়তার ফলে নোকিয়া সিদ্ধান্ত নেয় যে এই ফোনটি কিছু ডিজাইনের পরিবর্তন করে এবং কিছু ফিচার আপগ্রেড করে নতুন করে মার্কেটে ছাড়বে সে কারণেই নোকিয়া থার্টি থ্রি টেন মার্কেটে ফিরে এসেছে আবার নতুন একটি রূপে যেটার মডেল হচ্ছে নোকিয়া ডাবল থ্রি ওয়ান জিরো সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছুই কিন্তু আপডেট হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুই হাজার এবং দুই হাজার সতেরোর মাঝখানে আমার ডিফারেন্স এবং নোকিয়া ডাবল থ্রি ডিফারেন্স অনেকটাই আপডেটেড তাই না এনিওয়ে তো আমরা ফোনটির মডেল এবং স্পেসিফিকেশনটি এক নজরে দেখে নেই তো এটা ডিসপ্লে হিসাবে আছে টু ইঞ্চি টিএফটি ডিসপ্লে এবং একটি টু মেগা পিক্সেল ক্যামেরা আছে এবং এটি ক্যামেরার সাথে রয়েছে একটি আকর্ষণীয় ফ্লাশ যেটা আপনার টর্চ হিসাবেও ইউজ হবে যেহেতু ফোনটি একটি ফিচার ফোন সেহেতু ফোনটির ফিচার সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই তো সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো যে বারোশো মিলি এমপিয়ার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি দিয়ে এটার ব্যাক পাচ্ছেন বাইশ ঘন্টা টক টাইম তো এটার ব্যাটারি ব্যাক এতই ভালো যে আপনি টানা বাইশ ঘন্টা ফোনে কথা বলতে পারবেন এবং আরেকটি মজার বিষয় হচ্ছে যদি এই ফোনটিকে আপনি ফুল চার্জ দেন তাহলে টানা এক মাস এই ফোনটি স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় থাকতে পারবে আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই ফোনটির সাথে আপনি একটি হেডফোন জ্যাক পাচ্ছেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম হেডফোন জ্যাক যেটা সাধারণত স্যামসাং আইফোনের মধ্যে ইউজ করা হয় অর্থাৎ আপনি ফোনটির সাহায্যে বিভিন্ন মিউজিক শুনতে পারবেন আমাদের আগের ফোনটিতে কোনো রকম মিউজিকের ব্যবস্থা ছিল না তো বুঝতে পারছেন যে নতুন ফোনটিতে মিউজিক প্লেয়ার আপডেট করা হয়েছে এবং ওপরে পাচ্ছেন ইউএসবি ভার্সন টু যার সাহায্যে আপনি আপনার পিসির সাথে ফোনটি কানেক্ট করতে পারবেন এবং এটি ফোনের চার্জার পোর্ট হিসাবেও কাজ করে থাকে এবং এটার মধ্যে রয়েছে ইন্টারনাল ষোলো এমবি মেমোরি এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এমবি যেটা হচ্ছে ইউজেবল এবং আপনি ফোনটার মধ্যে মাইক্রো এসডি মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি বিভিন্ন মিডিয়া ফাইল এটার মধ্যে ইউজ করতে পারবেন এবং আগের ফোনটিতে একটি জনপ্রিয় গেম ছিল স্নেক গেম এই ফোনের মধ্যেও স্নেক গেমটি আছে কিন্তু এটা হচ্ছে একটু আপডেটেড গেম আগের ফোনটি ঠিক যতটা মজবুত ছিল এই ফোনটি ঠিক ততটাই মজবুত একটু ভালো কোয়ালিটি তৈরি করা হয়েছে এটা যদি হাত থেকে পড়ে যায় তাও তেমন একটি ক্ষতি হবে না এই ফোনটির এই উল্লেখযোগ্য দু একটা ফিচার ছাড়া আসলে বলার মতো কিছুই নেই এবং অনেক কিছু চেঞ্জ করা হলেও কিছু কিছু জিনিস আগের মতোই রয়েছে যেমন হচ্ছে এটার কিপ্যাড তো কিপ্যাডটি হচ্ছে যে সতেরো বছর আগের যে নোকে তেত্রিশ দশ ফোনটির কিপ্যাড ছিল ঠিক ওরকমই অনেকটা তবে পুরনো সতেরো বছর আগের যে ফোনটি দেখতে যতটা আকর্ষণীয় ছিল এখনকার ফোনটি দেখলেও ততটা আকর্ষণীয় মনে হয় তো ফোনটি ডিজাইন একটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ডিজাইন একটি গ্লোসি টাইপের ডিজাইন এটি দেখতে খুবই আকর্ষণীয় তো ফোনটি আপনি হাত দিয়ে ধরলে এটা ফিল খুব একটি ভালো ফিল এবং গ্রিপ পাবেন অনেকে ভেবেছেন যে ফোনটিতে হয়তো বা থ্রি কানেকশন আছে তো আমি বলবো যে ফোনটিতে কোনো থ্রি কানেকশন নেই ফোনটিতে শুধু মাত্র টু কানেকশন আছে তো আপনি এটার সাহায্যে নেট ব্রাউজ করতে পারবেন তবে খুবই স্লোলি তো এই ফোনটির প্রাইস হচ্ছে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকার মধ্যে আপনার এটা বাংলাদেশের বিভিন্ন নোকিয়ার শোরুমেই পেয়ে যাবেন তবে সাড়ে তিন হাজার টাকা প্রাইসটি দেওয়ায় আমার মনে হচ্ছে এই প্রাইসটি একটু বেশি হয়ে গিয়েছে আপনি সাড়ে তিন হাজার টাকার মধ্যে একটি লো বাজেটের নর্মাল কোয়ালিটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনই কিনতে পারেন আমি জানি না কেন ফোনটির দাম এত বেশি দেওয়া হলো তো এটা ছিল নোকিয়া থার্টি থ্রি টেন দুই হাজার রিভিউ তো আপনাদের কাছে নোকিয়া ডাবল থ্রি ওয়ান জিরো ফোনটি কেমন লাগলো বা নতুন ফোন হিসাবে এটার ফিচারের মধ্যে কী কী মিসিং আছে তো আপনার আপনাদের ইম্পর্টেন্ট মতামত অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন তো ওকে টাটা